Economista Gerson Salgado analiza el desembolso de 353 millones de dólares por el Fondo Monetario Internacional al Estado de Nicaragua y agrega que esto permitirá un dinamismo en la economía del país. José Abraham Sánchez con el detalle de sus declaraciones. El reciente desembolso millonario otorgado por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Ortega Murillo por 353.5 millones de dólares cayó como anillo al dedo ante la recesión económica del país, según el economista Gerson Salgado. Ocurría el fenómeno que los bancos habían suspendido los créditos y muchos comerciantes y productores, en vez de invertir, ahorraban su dinero en la banca nacional. Los agentes económicos están dejando de salir a las calles a consumir y prefieren ahorrar y las empresas no están invirtiendo por el riesgo social y el riesgo sanitario que existe en el país como tal, entonces eso es permitido que la banca se oxigene con ahorro. Por ejemplo, cuando inició la crisis social y política en el año 2018, es decir, los bancos ya no te vendían a 35.3 o 35.5 el dólar en ventanilla, sino que te lo vendían como mínimo a 35.5 e incluso a 35.7. Y que Ramos o no, 0.7 centavos de Córdoba por cada dólar para una economía indexada al dólar eh, eh, ya es un golpe para el bolsillo del consumidor. Es decir, si cada mes todo, que todo el mundo tiene sus deudas dolarizadas en Nicaragua, el alquiler de la renta donde uno vive o el vehículo o los estudios tenía que desembolsarse 0.7 centavos, de, eh, perdón, 70 pues, centavos dólar, esto cada vez iba a afectar la disponibilidad de recursos de los consumidores y al mismo tiempo iba a generar pues impacto directo. Entonces lo que se pretende con esto es que se evite eso debido a la pandemia, sin más que todo, y, y se pueda mantener el deslizamiento del 2%. La partida millonaria del FMI es para enfrentar los efectos económicos que ha dejado en muchos países la pandemia del coronavirus. Es un flujo que se les está dando a todos los países, por lo general para la, el mantenimiento y la estabilidad del sistema financiero y el posicionamiento de las reservas internacionales, es decir, para que la estabilidad del tipo de cambio de Nicaragua, que al día de hoy es un deslizamiento del 2%, ¿verdad?, se pueda mantener sostenible a lo largo del tiempo y de esa manera el sector financiero y como tal la economía real verdad no se vea más perjudicada por el impacto que ha tenido la pandemia en la economía como tal verdad pero según el economista el gobierno tiene la discrecionalidad para destinar los fondos a rubros que dinamicen la economía nacional y así evitar la inflación monetaria con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez, Acción 10.